আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলেই ভালো আছেন আমি ডক্টর নাজিব মাহবুব আমি কানাডার ইউনিভার্সিটি অফ অ্যালবার্টা থেকে মাস্টার্স অফ পাবলিক হেলথ ডিগ্রি সম্পন্ন করেছি এবং বর্তমানে কাজ করছি কানাডার गवर्नमेंट অফ অ্যালবার্টায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে একজন সিনিয়র পলিসি অ্যানালিস্ট হিসেবে আজকে এই ভিডিওতে আমি কথা বলবো কেন 2024 সালে কানাডাতে একজন আপনি যদি কানাডাতে অ্যাকচুয়ালি পড়তে আসা চিন্তা করে থাকেন এবং সেটি যদি এই বছর হয় বা পরবর্তীতে কোনো সময় হয় তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য হেল্পফুল হবে কেন আপনি আসলে কানাডাতে পড়তে আসবেন শুরুতেই যেটা বলা যায় আসলে যে কানাডার যে এডুকেশন সিস্টেম সেটি কোয়ালিটি আসলে বিশ্বমানে এবং অত্যন্ত হাই কোয়ালিটি সম্পন্ন কানাডাতে বিভিন্ন যে সকল স্টাডি প্রোগ্রামগুলো আছে সেই কোর্সগুলোর কারিকুলাম যখন ডেভেলপ করা হয় তখন শুধুমাত্র থিওরিটিক্যাল ব্যাপারগুলো চিন্তা করা হয় না এখানে প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে একজন স্টুডেন্টকে পরবর্তী লাইফের জন্য प्रिपेयर করা হবে সেটির বিষয়ে অনেকটা গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে ফর एग्जांपल আমি বলতে পারি আমার মাস্টার্স অফ পাবলিক হেলথ প্রোগ্রামে থিওরিটিক্যাল কম্পোনেন্টসও ছিল বাট এছাড়া অনেক প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড কম্পোনেন্টসও ছিল যা আমাকে অ্যাকচুয়ালি আমার ডিগ্রি বা আমার কোর্সে সম্পন্ন হওয়ার পর একজন কম্পিটেন্ট পাবলিক হেলথ প্রফেশনাল হিসেবে এই পাবলিক হেলথ স্পেসে কাজ করার যে অপরচুনিটিস গুলো সেগুলো সম্পর্কে ভাবতে শিখিয়েছে এবং সেগুলোতে কাজ করার জন্য আমাকে উপযোগী করে তুলেছে তো যদি বলতে হয় আসলে কানাডার স্টাডি প্রোগ্রাম গুলো শুধু থিওরি ওরিয়েন্টেড নয় এটি অনেকটা প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড এবং এই এটা কারিকুলাম গুলো এত হাইলি ডেভেলপড যে আপনি যদি অ্যাকচুয়ালি কানাডিয়ান কোনো রেপুটেড ইউনিভার্সিটি থেকে কোন ডিগ্রি সম্পন্ন করে থাকেন তাহলে ইউজুয়ালি আপনি নর্থ আমেরিকার যে কোনো দেশে লাইক আমেরিকা হোক কানাডা হোক বা ইন বা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বা আপনি যদি इवन বাংলাদেশেও থাকেন তাহলে বাংলাদেশে ব্যাক করে বিভিন্ন জায়গায় অত্যন্ত ভালো কোয়ালিটি সম্পন্ন কোন জব পেতে পারেন আপনার সেই কানাডিয়ান এডুকেশন বা ডিগ্রি দিয়ে দ্বিতীয় যে জিনিসটা আমি কথা বলবো সেটা হলো ডাইভার্সিটি ইকুইটি এন্ড ইনক্লুশন কানাডাতে অ্যাকচুয়ালি ডাইভার্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে মানুষ আসে এবং যখন এখানে আপনি পড়তে আসবেন আপনি দেখবেন যে আপনার সাথে বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট আসছে সো এখানে আসলে ডাইভার্সিটি একটা ব্যাপার ঘটে এবং আপনি একে অন্যের যে কালচার সেই কালচার সম্পর্কে জানার সুযোগ পান সাথে সাথে কানাডিয়ান কালচারে ওরিয়েন্টেড হওয়ার সুযোগ পান এখানে আসলে বিভিন্ন ডাইভার্স স্টুডেন্টদের মধ্যে প্লাস কানাডিয়ান স্টুডেন্টদের মধ্যে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে সেটা আসলে একটা লক্ষণীয় ব্যাপার এবং এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অ্যাকচুয়ালি আপনাকে এই কেয়ারতে অ্যাকচুয়ালি আপনাকে সেটেল করতে বা কেয়ারতে আপনাকে আপনার পড়াশোনা এগিয়ে নিতে অনেকটাই সহায়তা করবে সেটি হোক মানসিক ভাবে বা সেটি হোক পড়াশোনা বা অন্যান্য কোনো ক্ষেত্রে ফর एग्जांपल আমি যদি বলি এডমন্টনে যে ইউনিভার্সিটি অফ অ্যালবার্টা থেকে আমি যখন মাস্টার্স করছিলাম আমার সাথে আরো অনেক দেশের ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরা ছিল প্লাস আমার সাথে ছিল অনেক কানাডিয়ান স্টুডেন্ট তো যারা নেটিভ কানাডিয়ান বাট তাদের মধ্যে এবং আমার মধ্যে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কটা ছিল এবং একে অন্যকে লাইক হেল্প করার যে মানসিকতাটা বা একে অন্যকে অ্যাকচুয়ালি মোটিভেট করা গাইড করার যে মানসিকতাটা এটা আসলে প্রশংসনীয় একটা ব্যাপার এবং ইউজুয়ালি এটি কানাডিয়ানদের মধ্যে খুব কমন ভাবে দেখা যায় কারণ এখানে অ্যাকচুয়ালি সব স্টুডেন্টকে ওরা ইকুয়াল হিসেবে দেখে সো ডাইভার্সিটি ইকুইটি এন্ড ইনক্লুশন খুবই ইম্পর্টেন্ট কানাডার এডুকেশন সিস্টেমে আপনি সব সময় অন্যদের সবার কাছ থেকে একটা হেল্পফুল বিহেভিয়ার পাবেন তৃতীয় যেটা আমি বলতে চাই সেটি হলো অ্যাকচুয়ালি কোয়ালিটি অফ লাইফ কানাডাতে অ্যাকচুয়ালি কোয়ালিটি অফ লাইফ বা জীবনযাত্রার মান অনেক ভালো এখানে আপনি যখন পড়তে আসবেন তখনই হাই কোয়ালিটি অফ লাইফের একটা ফিল বা একটা ছোঁয়া পাবেন सपोज আপনি এখানে যখন সকালবেলা বের হচ্ছেন আপনার স্কুলে যেতে বা আপনার অন্য কোনো কাজে যেতে তখন আপনি যে ট্রান্সপোর্টেশনটা ইউজ করছেন দেখবেন যে এখানে ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমটা আসলে খুবই ভালো ঠিক টাইমে ইউজুয়ালি একুয়েট টাইমে আপনার যে ট্রান্সপোর্টেশন গুলো আছে লাইক আপনার পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন লাইক বাস ট্রেন বা অন্যান্য যেগুলো যানবাহন আছে যেটা আপনার দরকার এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করার জন্য খুবই অন টাইম প্লাস এখানে আসলে খুবই স্ট্রিমলাইনড সিস্টেম কোনো তাড়াহুড়া বা কিছু নেই আপনার সব জায়গায় আসলে খুবই নিয়ম মাফিক জিনিসপত্র ফলো করা হয় এবং রুলস এন্ড রেগুলেশন এখানে খুবই স্ট্রং এইসব বিষয় এছাড়াও আপনি যখন লাইক পড়াশোনা করছেন তখন মনোটোনাস পড়াশোনা ফাঁকেও যদি আপনি কোনো রিক্রিয়েশন অ্যাক্টিভিটি করতে চান সেটার জন্য এখানে অনেক অপরচুনিটিসই আছে এছাড়াও টুরিস্ট যে স্পটগুলো বা দেখা বা ঘোরার জায়গা যেটা যদি আপনি যেতে চান 
আপনার পড়াশোনার ফাঁকে বা আপনি যদি কিছুটা রিল্যাক্সেশন বা লেজার টাইম কাটাতে চান সেটার আসলে অনেক ভালো ভালো ব্যবস্থা আছে এবং এটি অ্যাকচুয়ালি ক্যানাডার কম বেশি সব শহরেই আছে সো কোয়ালিটি অফ লাইফ অ্যাকচুয়ালি এখানে অনেকই ভালো এবং সেই সাথে আরেকটা জিনিস আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এখানকার এনভায়রনমেন্ট আসলে খুবই ক্লিন আপনার এখানকার যে এয়ার কোয়ালিটি ওয়াটার কোয়ালিটি বা এখানকার আমরা এখান থেকে ট্যাপ থেকে ডিরেক্টলি খাওয়ার পানি খেয়ে থাকি সো এয়ার কোয়ালিটি ওয়াটার কোয়ালিটি খুবই বিশুদ্ধ এবং অনেক ক্লিন সো এখানে অ্যাকচুয়ালি আপনি যখন আসবেন একটা হাই কোয়ালিটি অফ লাইফের ছোঁয়া ডেফিনেটলি পাবেন নেক্সট জিনিস আমি কথা বলতে চাই সেটি হলো এখানকার সিকিউরিটি সিস্টেম ক্যানাডায় সিকিউরিটি সিস্টেম অ্যাকচুয়ালি অনেক ভালো ক্রাইম রেট এখানে খুবই খুবই কম এবং এখানে অ্যাকচুয়ালি খুবই পিসফুল একটা এনভায়রনমেন্ট আছে ইউজুয়ালি ক্যানাডাতে ল অ্যান্ড অর্ডার খুবই স্ট্রং কেউ যখন এখানে যাচ্ছে ইউজুয়ালি একজন আরেকজনকে খুব কোনো আসলে ত্যক্ত বিরক্ত বা ওগুলো কোনো গিয়ে কোনো পার্সোনাল কোনো কোয়েশ্চেন্স করা বা গিয়ে হ্যারাসমেন্ট এই জিনিসগুলো আসলে খুবই কম হয় আমি পার্সোনালি এখানে আসার পরে আসলে কোনো হ্যারাসমেন্ট বা এমন কোনো সিচুয়েশনের শিকার হয়নি যা আমাকে বিব্রত করেছে এটা হোক আমি স্কুলে থাকি বা হোক আমি আমার অফিসে কাজের প্লেসে বা হোক আমি কোনো পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশনে আছি বা রাস্তাঘাটে এখন পর্যন্ত এরকম সিচুয়েশন ইউজুয়ালি আমাকে ফেস করতে হয়নি ক্রাইম রেট এখানে যেরকম বলেছে অনেকই কম এবং ল অ্যান্ড অর্ডার খুবই ভালো সো যদি আপনি কখনো কোনো হ্যারাসমেন্টের শিকার হন বা যদি আপনি যে কখনো সেফ ফিল না করেন তাহলে ইমিডিয়েটলি এখানে পুলিশ কল করার সিস্টেম আছে এবং তারা খুবই রেসপন্সিভ অ্যাজ ওয়াল তবে বলাই বা হলো যে সিকিউরিটি এবং অ্যাটেনশন একটি সবখানেই দরকার সেটি হোক কোনো লো ক্রাইম রেট এরিয়াতে বা হাই ক্রাইম রেট এরিয়াতে আপনার নিজের সুরক্ষা ও সুস্থতার জন্য সবসময় আপনাকে অ্যালার্ট থাকতে হবে পরবর্তীতে যেটি নিয়ে আমি কথা বলবো সেটি হলো রিসার্চ অপরচুনিটিস সো ক্যানাডাতে আসলে রিসার্চ অপরচুনিটিস অনেক ভালো এবং এখানে গবেষণার অনেক সুযোগ রয়েছে সো আপনি যদি এরকম কোনো স্টুডেন্ট হন যিনি গবেষণা করতে পছন্দ করেন তাহলে ক্যানাডা আপনার জন্য খুবই ভালো একটি স্থান হতে পারে ক্যানাডাতে অ্যাকচুয়ালি ইউ ফিফটিন নামে একটি সংগঠনের মতো আছে যেখানে অ্যাকচুয়ালি পনেরোটা টপ ক্যানাডিয়ান রিসার্চ বেসড ইউনিভার্সিটিস আছে আপনি যদি ইউ ফিফটিন অর্থাৎ ইউ ওয়ান ফাইভ ডট সি এ লিখে সার্চ করেন তাহলে এই পনেরোটি টপ রেটেড রিসার্চ ইউনিভার্সিটিস সম্পর্কে জানতে পারবেন এই রিসার্চ ইউনিভার্সিটিসগুলো অ্যাকচুয়ালি ক্যানাডার প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট এইটটি পারসেন্ট রিসার্চ ওয়ার্কস নিয়ে কাজ করে থাকে যেটা অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে হয় সো আপনি যদি ক্যানাডাতে আসেন এবং আপনার গবেষণা নিয়ে কাজ করতে চান সেটা আপনার জন্য একটি ওয়ান্ডারফুল অপরচুনিটি হতে পারে এরপর যেটা নিয়ে আমি কথা বলবো সেটা হলো ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য সবচেয়ে বেশি আগ্রহের স্থান সেটি হলো পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ওয়ার্ক পারমিট অর্থাৎ এই ডকুমেন্টের মাধ্যমে আপনি কানাডাতে আপনার পড়াশোনা বা গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পর লিগালি ক্যানাডাতে ফুল টাইম কাজ করার সুযোগ পাবেন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ওয়ার্ক পারমিট অ্যাকচুয়ালি ক্যানাডাতে দেওয়া হয় আপনার পড়াশোনার সময়সীমার উপর নির্ভর করে ইউজুয়ালি যেটা আমি বলতে পারি যে মাস্টার্স প্রোগ্রামে আপনার মাস্টার্স প্রোগ্রাম শেষ করার পর দুই থেকে তিন বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ওয়ার্ক পারমিট বা কাজের সুযোগ দেয়া হয় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ওয়ার্ক পারমিট কাজে লাগিয়ে আপনি ক্যানাডাতে যে কোনো এমপ্লয়ের আন্ডারে আসলে ফুল টাইম কাজ করার সুযোগ পাবেন এবং কানাডাতে বা ক্যানাডিয়ান এনভায়রনমেন্ট আপনার বিভিন্ন দক্ষতা যেগুলো আছে সেগুলো অ্যাপ্লাই করে আসলে কাজ করতে পারবেন এবং জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন ইউজুয়ালি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ওয়ার্ক পারমিটের যে টাইম লাইনটা আমি বললাম যে টু বা থ্রি ইয়ার্স এটা লিমিটেড টাইমের হয় এবং লিমিটেড এই টাইম লাইনের মধ্যে ইউজুয়ালি মানুষজন ফুল টাইম জব করে এবং পরবর্তী ধাপের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে সো পরবর্তী ধাপ যেটা নিয়ে আমি এখন বলবো সে এটাই হলো ক্যানাডাতে অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন দেশের মানুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছে সেটি হলো বিভিন্ন ইমিগ্রেশন সিস্টেম কানাডাতে যদি আপনি পড়াশোনা করেন তাহলে সেই পড়াশোনার পর লিগালি কাজের সুযোগ পাবেন এবং আলটিমেটলি সেই কাজের সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে আপনি কানাডাতে স্থায়ীভাবে বসবাসেরও সুযোগ পাবেন কানাডাতে আসলে ইমিগ্রেশনের জন্য অনেক লিগাল সিস্টেমস আছে এবং অনেকগুলো ইমিগ্রেশন পাথ হয়ে আছে যেমন আমি অ্যাকচুয়ালি ক্যানাডাতে এসেছি এক্সপ্রেস এন্টি ইমিগ্রেশন সিস্টেমের মাধ্যমে সো এই ইমিগ্রেশন সিস্টেম বা অন্য অনেক ইমিগ্রেশন সিস্টেমের মাধ্যমে আপনি ক্যানাডাতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পাবেন অর্থাৎ এখানে পারমানেন্ট রেসিডেন্সি পাবেন সো এই যে পড়াশোনা আপনি করছেন পড়াশোনা করে তারপর আপনি কাজ করছেন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে এবং তারপর আপনি যেখানে স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার সুযোগ আপনাকে যে কানাডা সরকার দেবে 
এই ওয়েটা আসলে অনেকটাই স্ট্রিমলাইন যদি আপনি অ্যাকচুয়ালি যোগ্যতা সম্পন্ন হন যদি আপনি অ্যাকচুয়ালি দক্ষ হন তাহলে ডেফিনেটলি আপনার পড়াশোনা এবং কাজের সুযোগ পেয়ে কাজ করার পর কানাডাতে আপনি স্থায়ীভাবেও থেকে যেতে পারেন বিভিন্ন লিগাল ইমিগ্রেশন প্যাথওয়ে ফলো করে তো এতক্ষণে আমি বললাম কেন ক্যানাডা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য খুব ভালো একটা প্লেস যদি তারা স্টাডি পারপাসে আসে বা তারা যদি এখানে পড়াশোনা করতে আসে তো যদি আপনি ক্যানাডাতে অ্যাকচুয়ালিতেই পড়াশোনা করতে মনস্থির করেন তাহলে কিছু জিনিসও আপনাকে আসলে মাথায় রাখতে হবে প্রথম যে ব্যাপারটা আপনারা খেয়াল রাখবেন সেটি হলো কানাডাতে অ্যাকচুয়ালি যে পড়াশোনার যে খরচটা এটি সম্পর্কে একটা নলেজ তো কানাডাতে অ্যাকচুয়ালি পড়াশোনার খরচ কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যয়বহুল যেমন স্পেশালি যদি আমি বলি আসলে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের যে পড়াশোনার খরচ সেটা ডোমেস্টিক স্টুডেন্ট বা ক্যানাডিয়ান সিটিজেন স্টুডেন্টদের থেকে আসলে দুই থেকে তিন গুণ বেশি সো আপনার সেই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাবিলিটিটা আছে কিনা বা ফাইন্যান্সিয়াল সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে কিনা এটা অ্যাকচুয়ালি আপনার ক্যানাডাতে পড়তে আসার আগে খুব ভালো করে চিন্তা করতে হবে অনেকে মনে করে যে এখানে আসলে ক্যানাডাতে আমি পড়তে আসলাম এসে আমি আমার পার্ট টাইম কাজ করব পার্ট টাইম কাজ করে আমি আসলে থাকা খরচ খাওয়ার খরচ এগুলো আমি আসলে মেটাবো টু বি অনেস্ট এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি খুবই ডিফিকাল্ট আপনি যদি ক্যানাডাতে পড়তে আসতে চান তাহলে অবশ্যই আপনি মাথায় রাখবেন ক্যানাডাতে অ্যাটলিস্ট আপনার পড়াশোনার যে খরচটা আপনার যে এডুকেশন যে প্রোগ্রামের যে খরচ সেটার জন্য আপনার রেডি থাকে সেটা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে হোক বা সেটা আপনার ফ্যামিলি থেকে হোক এই জিনিসটাকে আপনার অ্যাটলিস্ট রেডি রাখতে হবে জাস্ট আপনি এখানে এসে পার্ট টাইম করে পড়াশোনার খরচ চালাবেন আবার একই সাথে আপনি এখানকার বাসা ভাড়া থাকা খাওয়া খরচ সবই বিয়ার করবেন এটা আসলে একটা মানে অকল্পনীয় চিন্তা ইউজুয়ালি এই ধরনের মানে অবাস্তব চিন্তা করা উচিত না আপনি এটা নিয়ে সচেচ থাকবেন যেন আপনার খরচ একটা হিসাব আপনার কাছে থাকে এবং সেই খরচটা কিভাবে আসবে সেটা একটা ক্লিয়ার আইডিয়া এবং খরচটা কত আপনি যদি বিভিন্ন ক্যানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে গিয়ে টিউশন অ্যান্ড লিভিং কস্ট দেন তাহলে ডিটেলস একটা ব্রেকডাউন পাওয়া যায় বা একটা আইডিয়া পাওয়া যায় সো অ্যাটলিস্ট আপনার পড়াশোনার খরচটা আপনার সাথে করে আপনাকে নিয়ে আসতে হবে বা আপনার পড়াশোনার খরচটা আপনাকে অবশ্যই রেডি রাখতে হবে দ্বিতীয় যে জিনিসটা আমি বলবো একটু মাথায় রাখতে সেটা হলো লিভিং এক্সপেন্স অ্যাজ আমি বলছি ক্যানাডাতে ডে বাই ডে লিভিং এক্সপেন্স তো আসলে অনেক বেশি বাড়ছে আপনার বাসা ভাড়া বলেন খাবার খরচ বলেন যেহেতু জীবনযাত্রার মান এখানে অনেক উন্নত হচ্ছে সো সেই সাথে লিভিং এক্সপেন্স তো আসলে বেড়ে যাচ্ছে তো লিভিং এক্সপেন্স সম্পর্কে আপনার একটা আইডিয়া থাকতে হবে যে আপনার আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি ক্যানাডাতে এসে যদি আমি চাই যে পার্ট টাইম জব করে আমার লিভিং এক্সপেন্স বিয়ার করব তাহলে অবশ্যই আপনাকে একটা রিসার্চ করতে হবে যে কোন ধরনের পার্ট টাইম জবে কেমন খরচ পাওয়া যায় এবং কি ধরনের বাসা আপনি চাচ্ছেন কি ধরনের অ্যাকোমোডেশন আপনি চান কি ধরনের এরিয়াতে আপনি থাকতে চান কারণ এরিয়া ভিত্তিক অ্যাকোমোডেশনের খরচ আসলে আপ ডাউন করে এছাড়া আমি আরো বলবো যে আসলে যখন আপনি স্টাডি খরচ বা অন্যান্য এইসব খরচ নিয়ে চিন্তা করছেন তখন অবশ্যই আপনি বিভিন্ন স্টাডি প্রোগ্রাম এক্সপ্লোর করার সময় দেখবেন যে সেই সকল প্রোগ্রাম আপনাকে স্কলারশিপ বা কোনো ফাইন্যান্সিয়াল এইড এর ব্যাপারে কিছু বলছে কিনা যদি ইউজুয়ালি কোনো প্রোগ্রামে স্কলারশিপ বা ফাইন্যান্সিয়াল এইড থাকে তাহলে সেটি আপনার এখানে স্টাডি খরচ মেটাতে কিছুটা হলেও সাহায্য করবে ইউজুয়ালি যেটা দেখা যায় যে বিভিন্ন কোর্স বেসড যে প্রোগ্রামগুলো আছে এখানে স্কলারশিপ বা ফাইন্যান্সিয়াল এইড এর অপশন কিছুটা কম হলেও বিভিন্ন রিসার্চ বেসড প্রোগ্রামে ইউজুয়ালি স্কলারশিপ পাওয়া যায় বা স্টাইপেন পাওয়া যায় সো যদি আপনার পড়াশোনার খরচ একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আপনি বিভিন্ন গবেষণামূলক বা রিসার্চ বেসড প্রোগ্রামগুলোতে আসতে পারেন বাট এখানে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে কি পরিমাণ স্কলারশিপ বা স্টাইপেন অ্যাকচুয়ালি আপনাকে অফার করা হচ্ছে এবং বাকি যে খরচটা আছে সেই খরচটা আপনি চালাতে পারছেন কিনা তো আপনি যদি দুই সালে একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে কানাডায় আসতে চান আমি আপনাদেরকে এনকারেজ করব আইআরসিসি কর্তৃক অর্থাৎ ইমিগ্রেশন রেফিউজি অ্যান্ড সিটিজেনশিপ কানাডা কর্তৃক যে নতুন যে নিয়মগুলো দেয়া হয়েছে এই নিয়মগুলো সম্পর্কে একটু জানার জন্য এই নতুন নিয়মগুলো অ্যাকচুয়ালি এসেছে দুই সালের জানুয়ারি মাসে আইআরসিসি নতুন কিছু নিয়ম ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য জারি করেছে যেটার মাধ্যমে আসলে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল স্টাডির যে ল্যান্ডমার্কটি আছে এখানে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে তো এরকম কিছু নতুন নিয়ম আইআরসিসি অ্যাকচুয়ালি জারি করেছে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের উপর তো আমি আপনাদেরকে এনকারেজ করব এই নিয়মগুলো সম্পর্কে জানতে যেন আপনারা নিয়মগুলো জেনে সঠিকভাবে আপনাদের স্টাডি প্রোগ্রামকে প্ল্যান করতে পারেন বা আদারওয়াইজ অন্যান্য ডিফারেন্ট অপশনের কথ
যদি এই ভিডিওটি আপনাদের কোনো ভ্যালু অ্যাড করে থাকে বা আপনি যদি কোনো কাউকে চেনেন যিনি একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে ক্যানাডা আসতে চান তাহলে কাইন্ডলি তার সাথে এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন যদি আপনার স্পেসিফিক কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে তাহলে ডেফিনেটলি আপনারা আপনাকে কমেন্ট সেকশন জানাতে পারেন এবং আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব সেই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করতে বাট এরপরও আমি আরও বেশ কিছু ভিডিও নিয়ে আসবো যে কিভাবে আপনি যদি একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে কানাডা আসতে চান তাহলে কিভাবে নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করবেন কি কি ইম্পর্টেন্ট কনসিলেশন থাকতে হবে ইউনিভার্সিটি সিলেকশনের সময় বা কিভাবে আপনি অ্যাকচুয়ালি যখন ইউনিভার্সিটিতে আসবেন বা আপনি যখন আপনার প্রোগ্রামগুলো সিলেক্ট করবেন তখন কি কি চিন্তা করতে হবে কিভাবে আপনি আপনার অ্যাডমিশন জন্য প্রস্তুতি নেবেন এরকম সিরিজ অফ ভিডিওস আমি তৈরি করব সো আশা করি আপনারা আমার সাথে থাকবেন 